这种情况，我估计没有几个人能知道。就在路边的绿化带里面，藏了一只小鸟，叫了一声。懂的人应该都知道是什么鸟的吧？带大家看一下，是一只红嘴蓝雀幼鸟，这是刚学飞的。肯定有人疑问，怎么又让你发现了？我说了，这种情况可能他在这里待个十天八天，基本上不会有第二个人发现。我开车从这边经过的时候，听到地面上有红嘴蓝雀幼鸟的叫声，于是我就把车停到路边，结果一看，躲在这里。这种情况一般的，除了特别懂鸟的，其他人基本上是发现不了的。而且特别喜欢鸟的人，他对那个鸟的叫声特别敏感。此时此刻，它正在叫。刚刚也是这种情况，被我听到了，应该很多人都听得出来吧？这种情况，它待在这里还是挺危险的。如果不小心飞到马路上，小命就没了。还有就是，猫一下就把它抓走了。它的鸟窝很有可能是在马路对面的那一片竹林里面。红嘴蓝雀是最喜欢在竹林里面筑巢的，也有可能是旁边的这一片树林里面。为了安全起见，还是给它带到比较大一点的树上面放着。待在这个位置，长大的概率是非常低的。好瘦啊，这个家伙，胸骨特别尖。刚刚就在这里，我们给它放到这个位置，就安全了。不然的话，在大马路上很容易被车撞了。听一下，它刚刚就这样一直叫。丑萌丑萌的，小的时候，把你送到安全的地方吧。<笑>好可爱哦，刚学飞的，应该这附近还有四五个。今年是雨水天气，马上又要下雨了，给它找一个茂密的树上面放着，就站这里吧。这一棵树特别茂密，下雨的话应该问题也不大。赶紧叫吧，你的父母应该马上就过来。我要离远一点，那玩意儿喜欢攻击人。我在这里蹲了二十多分钟，他的父母终于过来找他了，不容易啊！希望你能躲得过雨季哦。最近总是下雨，哎。他在路边叫，说明他的父母应该是很久没喂他了。马路旁边可能不敢去，而且放在绿化带那里，如果他不小心飞到路上，小命就没了。好了，现在我也放心了，我可以回去了。已经开始在下大雨了，希望小家伙能挺住吧。这种情况，他们父母在，我们就不要过多的干预。至于说能不能生存下去，就看他们自己了。走吧